，虽然有两股真气在作祟，但目前看来，力量是持平的。那怎么办？等吧，我相信。余威一定能熬过去的。木头九连，嗯，让他们待一会儿吧。嗯，那我去给你们找吃的了。来。活吧，我求求你，救救雨薇，救救她！从一开始我就阻止你再爱上她，可你现在对她的爱却越来越深了，是这样的吗？如果雨薇有什么不测的话，我……站旁边，靠边站。根本没有办法给他根治，我现在只能压制他体内的真气。他醒来后，还是要靠他自己。红波，谢谢你。回去后，让他好好休养就是了。走。一直在照顾我吗？断情绝念的太上忘情，不是，是他会一起照顾你的。你醒了就好九莲，想什么呢？大师兄，我觉得他们两个就是天造地设的一对儿，就应当在一起的。九莲啊，九莲，你怎么突然感慨起来了？我只是有点伤感。
我是被他们感动了。九莲，你也会有属于你的那个人出现的。嗯，又或许已经出现了。大师兄，你说的不会是季农哥吧？有何不可？季农也对你一样好，不是吗？再说，你之前的心思都放在季宁身上，没有太多心思去留意季农。但是我们都看得出来，季农对你是不一样的。我，我，我对季农哥，我根本就，哎，根本就是什么？不爱，是吗？嗯、九莲，爱与不爱，只有你自己知道。但是，一定不要欺骗自己，知道吗？董卿。去哪儿了，神王？怎么把自己弄得如此狼狈？雨薇对从天的事情一概不知，他和我们在混沌界域的事情毫无关系。可是神王你，你为什么要对他下如此狠手？居然调动了他体内的混沌之气，让他承受痛苦。放肆！你好像忘了，谁是混沌界域真正的王者？可你别忘了，我们现在在赤明界域，在这里根本就没有你的容身之处。为了一个雨薇，你竟敢忤逆本王！本王的忍耐已到极限，忍耐到了极限。这句话应该是我对你说吧？我告诉你，如果你一意孤行的话，今天就是你我决裂之时。放肆！神王。你可别忘了，你目前力量受到限制。你以为你现在可以赢得了我吗？罢了，只要一涉及到南军二人，你就无法自控。哼，今日你我各让一步，其他的事我们从长在议。但是你要给我记住，化解凡事的法能还在我的手里。你也不想看到余威被反噬而死吧？那你到底想怎么样？怎么样？<笑>我听说东岩市有很多奇珍异草，我要得到它。东岩市世家精通医学，你想要做什么？自从我回归以来，法力大减，需要调养。所以我命令去东岩市，把那些奇珍异草给我夺回来。我要让你帮我炼药。炼药？怎么，不行吗？门主。你怎么会来这里？我不放心，所以一路追随您过来了。水衣，传令下去，准备攻打东岩市。为什么？别让我的话重复第二次。是，我这就去处理。还有，传信给九莲，说东岩市有难。门主。九莲是东岩市的公主，您一方面要无间门出兵东岩市，一方面要告知九莲。
您到底是在帮神王，还是在帮余威？也许，这便是身不由己吧。您若是为了帮余威，那您牺牲的可就太多了。收拾一下，准备出发吧。不行，于薇姐，你现在伤势还很重，需要休养，你还是先回学宫休息吧。放心吧，我真的没事。于薇，身体要紧，这个时候你就别再固执了。等天一亮，你先回学宫休养吧。你来干什么？奉门主之命，前来给九莲送信。我的信？什么信？东营市有难，让我速回。这……你们怎么会知道？我们无间门，搜集天下秘事，无所不知。无所不晓，这这是真的吗？信我送到了，信不信就是你的事了。我，我现在马上要回去。九莲，你放心回去吧，天界法宝由我们去找就行了。静宁。余威大伤未愈，你先陪他回黑白学宫休养。东岩氏以医术传家，法力并不高强，若真有难，只怕他们未必能够支撑啊。我真的没事，大师兄。余威，身体要紧，你好好养伤才是。九莲这里，由我来陪同。万一真有什么情况，他们也会给我拉他道人一个面子吧。那，天阶法宝。哎呀，愚公啊，我怎么有种不祥的预感？天阶法宝，我就说吧，我有种不祥的预感。北山市和我们有私交，借天阶法宝一事，我想木头一个人就绰绰有余了。那我们即刻出发，余威、静宁，你们保重。多加小心，多加小心。你们小心啊！就剩咱俩了。属下，拜见神王。你来的正好。神王找我。我听说了，你最近做了很多事。你年纪轻轻，颇有才干，而且对无间门忠心耿耿。我很看好你。多谢神王。不知你有没有想过，你的才干不止于此。或许。你可以拥有更高的位置，但是你要想明白，在这无间门里，谁才是真正的王？属下一心效忠神王，只要您一声令下，属下愿意赴汤蹈火，在所不辞。好，我就喜欢聪明的人。锦龙，你放心，只要你效忠于我。将来不止这无间门。
我还会和你分享天下，并且把你的少言氏封为赤灵界域第一大始祖。多谢神王。<笑>东七，你的末日终于要来了。少主，怎么了？有事慢慢说。少主，今您刚刚得到了一件天阶法宝，我们是否要去夺取？他们这么厉害，看来我低估他们了。是，若是现在去夺取的话，属下即刻前去安排。嗯。哎，等一下，九莲是不是也跟他们在一起？是，那就不好办了。少主，有一件事情，嗯，说啊，别吞吞吐吐的，有话就说啊。属下刚刚得知，无间门准备进攻东岩市。什么？为什么？这个，啊，我尚且不知。莫尘，少岩氏的兵有多少？少主，难道您要去救东岩氏吗？啊、那那天阶法宝呢？以后再说。可是少主，少岩氏的兵力无法对抗无间门，更何况现在你也不能出去。若是出去的话，少岩氏少主的身份一定会暴露的。管不了那么多了，那是九莲的家，我必须去救他。马上去布置。我需要再说一遍吗？是，少主。最近都见不着你，你去哪儿了？回门主，最近属下都在论道馆，所以很少回无间门。请问门主，是有什么吩咐吗？我听说，你最近和少岩氏的人走得很近，可有此事？确有此事。少岩氏的人想要求助于无间门，帮他们壮大少岩氏。但是我知道，无间门禁止与外面的人走得太近。所以，属下一直跟他们保持着距离。你明白就好。对了，上次我遇刺一事，玄机老祖的那番话，你怎么想？玄机老祖是少岩氏的长老，遇刺一事自然跟他脱不了干系。但是目前没有任何证据。我也只能暗中观察他的一举一动。如果他有丝毫动静，我相信会露出破绽。好吧，那你下去吧。是，门主。你怎么看，水姨？我想，他早就盘算好如何应对您了。给我好好盯着他。七今天又问起我少岩氏的事情，恐怕是对我起疑心了。他没有什么行动，证明他也没有什么证据，不要乱了咱们的阵脚。是，师公。啊，对了，我见过神王了。你去见过神王，他怎么说？神王好像知道我们的想法，有招揽之意，没想到就见到神王了。他知道我。神王虽然在封印之中，但是他无所不知，无所不晓
，你是如何说的？神王对东七似乎有些不满，所以才留意到我。我记得师公对我说过的话，所以我对神王表明我们的忠心了。不够，还是不够。我要好好的想一想，一定要他舍弃了东七，选择你。是，师公。组长，不好了！什么事情慌慌张张的？组长，吴建门杀过来了。吴建门。原是与吴坚门往日无冤，近日无仇。敢问是何事得罪了你们？还请明示。你就是火圣道人。没错。我们这次来这里，就是想跟你祭点药。你这是借药？这是我们吴坚门的行事作风，族长莫担心。只要你肯配合，我们一定不会伤害你的。请问，借什么药？全部？什么？我是说全部的药。不仅如此，我们门主还想请族长到吴坚门住上几日。我们想跟你们讨教一下这炼药的方法。我要是不答应呢？那我们就只能来硬的了。哟，这不是季宁吗？怎么一回来就跑到这藏经阁来了？你不要以为有师尊给你们撑腰，我们就不会怀疑你跟余威的嫌疑了。如果你对我有什么怀疑，你可以跟师尊说。嚯，怎么，还拿师尊来压我们？韩晨，这些话你在这里说说也就算了，可千万别到余威面前去说啊。这余威啊，出去一趟也不知怎么了。变得那么虚弱，咱们说话不要刺激到人家。说了吗？如果再让我听到你说余威半句，我不会放过你。哎，哎，哎，这。你正在去东岩石的路上，若是现在你出现的话，肯定不好吧？顾不了这么多了，现在就只有我能救东岩石。若是其他人也就罢了，可偏偏那个水翼在。待会儿你小心一点，别让人发现。知道了。跟我来。火圣道人，我真的不想为难你。我们此次来真的是诚心的。要杀便杀，老夫绝不会眨一下眼的。您看看。您这开口闭口就是打打杀杀的，看来我们吴坚门在外的口碑真的是不太好。都怪你们，那么粗鲁，以后待人可得客气点儿。是是
，火圣道人，我记得你有个女儿，叫叫九莲。你到底要做什么？你不要紧张嘛，我不过是问问。她跟我们无间门的祭佐使关系不错，日后还有可能结为道侣。那就是说，无间门和东岩氏今后就是一家人了。你就当先出点嫁妆吧。你做梦！报。蛇使。说。据探子来报，东岩氏少主正向此处赶来。黑白学宫的邋遢道人也随他一起来了。黑白学宫，这下麻烦了。你们都在这守着，该搬药的搬药，该看着人的看着人，我去会会那邋遢道人。是。九莲，你先回东岩市，这里我挡着。那你要小心啊，大师兄。老东西，把药藏哪儿了？快说，说！父亲，九莲。没事吧？你们怎么在这里？药呢？又是您刚一走就来了一队人马，突然袭击了我们，救走了火圣道人和九莲，还将我们的人打伤。我们看您不在，也不敢造次，只好先出来跟您汇报了。那些人可知来历？看他们的身法，如果没猜错的话，像是少岩氏的人。少岩氏？少岩氏的人怎么会跟东岩氏扯上关系？又是我们还追吗？撤。危机已经解除，在下就先告辞了。哎，上下留步，可否告知姓名？他日也好重谢。不用了。哎，这，这，爹，你先等我一下。那个啊，有刺客！来人呐
是你，金童哥。你穿成这样，你是特意来救我的吗？<笑>哎，你又是怎么知道东原是有难的？哎，他们又是谁？你和他们穿的衣服都一样，还有这个，还有这个，这你为什么要挡着脸啊？他们，我。走，金童哥。呀！哇！九莲，哎，大师兄。九莲，东岩是怎么样了？哦，已经没事了。没事？嗯。我看起来不像没事啊。哎呀，大师兄，你就放心吧，真的已经没事了。倒是你，你有没有受伤啊？我是谁啊？我是大师兄，怎么可能会受伤啊？那就好，好。哎，九莲，父亲。哎呀，没事就好。嗯，快抓紧看看，还有没有能用的药材，赶快收拾起来。哎呀，心疼三老夫了。这个无剑门，组长，黑白学工拉他道人道，请请请。拜见组长，你就是凌霄道人的弟子，邋遢道人，正是在下。果然一表人才啊！没想到此事都惊动了你们黑白学工啊，还让你亲自跑一趟，这让我们如何担当得起啊？组长言重了，九莲的事就是我们的事。嗯，只不过在下在路上被无间门给耽搁，所以来晚了。不过看到东岩氏安然无恙，在下也就放心了啊。想什么呢，九莲？大师兄，你来了，今天真是多亏了你啊！你跟我客气什么呀？我什么都没做。正是因为你帮我拖住了他们，我才能第一时间赶回来啊！按你这么说的话，你更应该感谢的人是季农。你都知道了。你的父亲。火圣道人，他很关心你，但是呢，他又怕说多了会引起你的反感，所以把一切都告诉我，让我开导开导你。我知道我父亲很关心我，可是有时候他实在是想的太多了。九莲，你说我这个人原本是个不问世事的人，现在怎么变得到处去开导别人呢？是因为跟我们在一起久了，耳濡目染吧？没错，就是被你们影响了。我觉得人呢，还是要看自己生长在什么地方，身边又会有怎样的人，这些都会影响到自己。嗯。九莲，嗯，你知道感情的事，我一向不关心。可我看得出来，季农是真心喜欢你。如果他能因你而向善，也不失为一件好事。不过这一切都得你自己决定，谁也帮不了你。我知道了，大师兄。对了，也不知道我们家那个傻木头天阶法宝找的怎么样了。哎呀，他不在我的身边，我就担心他。
西宁，你在这儿干嘛？学工不是规定，不许随便进入藏经阁的吗？师尊，我正好有事要向您请教。有事请教？啊，什么事？我听人说，这世上好像有一种可以化解功法反噬的方法，确有其事。功法反噬？嗯，你就在这儿找吗？幼稚。据我所知，天底下解决功法反噬最好的，莫过于上古大妖的内丹。上古大妖的内丹，怎么经卷里没有写啊？哼，经卷里当然不会写了。上古大妖。一般人想碰都碰不到，更别说拿他的内丹了。不过，上古大妖的内丹不仅可以解百毒，而且可以解决走火入魔而产生的反噬。就算是正常人吃了，也能迅速的提高修为。有这么好的东西，怎么都没有记载？也许是因为太邪恶了吧。多数的上古大妖都来自于混沌界域，他们为非作歹，胡作非为，而且法力还很高强。有的人即便觊觎内丹，也还是不敢轻举妄动。我听说，但凡前去寻找之人，没有一个活着回来的。怎么，你也想试试吗？嗯，还待在这干嘛？回去。啊，是。风消在梦幻之巅。画一圈，远离别。信封下几世轮回，思念沉退，痴心不退。像个千年的眼泪，看起落。不聊了，就走吗？你躲着我，为什么？不是跟你说过了吗？因为冬青，你骗我，信不信是你的事黑白学宫大名，却一直未能有幸前去拜会。
今日，学宫弟子远道而来，我北山黑虎先敬一杯，算是为你接风洗尘。明日，我让百威带你好好看一看我北山市，一览我北山风光。组长，呃，我还有要事在身，恐怕不能在这儿待太久。你们黑白学宫弟子斩妖伏魔，维护我赤明界域和平，事务繁忙也是可以理解的。我一身为赤明界域一员，若有需要，我北山市定当全力相助。父亲，木头这次前来是有事相求。都下去吧。有话直说吧，组长。不知道您可知道，混沌界域的封印开裂，神王已回归之事。是有所耳闻，怎么了？师尊怕三界混乱，让我们下山寻找天阶法宝。我的心里住着一座城，你是城。牵着脚注定的绳，穿过一夜又一瞬红尘，手上握着万千山河，也不及你一抹红唇。你的笑，让星辰都出动。你锁眉，把大地都惊动。不想做什么英雄，只愿把魂绕在你手指，手指中。哦承诺已在被命运糊弄，命是挂在天上的彩虹，抓不住，却瞬间溜走。承诺已在被命运糊弄，命是挂在天上的彩虹，抓不住却瞬间溜走，只愿为你。